Hello, hello everyone. This is Kush from Computer Science and Engineering Department of National Institute of Technology. I am currently pursuing B.Tech there. So, today we are going to talk about a very big chapter, Loss of Motion. We are going to talk about some questions on that. So, Loss of Motion, I will give you a little bit of a brief. Basically, there are three big things that are big things. The first thing is, what is the law of inertia? जो बॉडी चलती हुई है वो चलती में ही रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन सेकंड लो लॉ ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब वो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा समझ सकते हैं तीसरा जो मोमेंट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये हो गया बाई uh, वर्ड्स इसका मतलब क्या अगर मैं किसी को आगे से किस अगर किसी को आगे धक्का मारूंगा तो वो चीज मुझे पीछे धक्का मारेगी अगर मैं किसी को पीछे खींचूंगा तो वो चीज मुझे आगे खींचेगी इन द सेंस हम लोग चलते भी कैसे हैं हम लोग धरती माता को ऐसे पीछे पुश करते हैं तो धरती माता हमें ऐसे आगे फेंकती है तो उसी से हम लोग आगे चलते हैं तो इसी इसी हम लोग खुद से फोर्स तो आगे आगे नहीं जा सकते ये वाली बात अगर हम लोग ऐसे सोचे कि हम लोग खुद से खुद के फोर्स आगे नहीं बढ़ जबकि हम लोग चल रहे हैं तो थोड़ी कंट्राडिक्टिंग लगती है किंतु एक्चुअल में जब हम लोग वर्किंग पे जाए तो ऐसा ही होता है हम लोग पीछे धरती माता को पुश करते हैं पहले फिर धरती माता रिएक्शन में हमको पुश करती है उससे हम लोग आगे जाते हैं तो हालांकि वो हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं खुद को पुश करके आगे आगे पहुंचा है तो एक्चुअल में ऐसा होता है तो यही तीन मोटे मोटे नियम है पहला इनर्शिया की जो चलती हुई बॉडी वो चलती चलने वाली मोशन में ही रहेगी जो रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी अनल सेक्टर बाई एक्शन फोर्स आपने कोई बाहर से धक्का लगा दिया या कुछ भी कर दिया या अंदर विस्फोट हो गया अंदर विस्फोट भी ऐसे मतलब बॉडी का गिरा नहीं जाता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल विस्फोट हो गया कोई बम बट हो गया तो वो बॉडी मूव मूव करी दूसरा मोमेंटम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छा ओके इसको मैं प्रोपोर्शनल के लिए यूज कर रहा हूँ प्रोपोर्शनल टू वी वी मतलब वेलोसिटी उसका तीसरा तीसरा जो है कि इज एन एवरी लॉस ऑफ इक्वल तो इज एन एवरी बॉडी इज एक्सटेड अपॉन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो वो वही रिएक्शन वाला तो इससे एक और चीज निकल के आती है एफ इक्वल टू एम ए ये तो मोटे मोटे एफ इक्वल टू एम ए से अपना काम हो जाता है पी इक्वल टू पी इक्वल टू एम एम वी भी हम लोग लिख सकते हैं ये दो ये दो फॉर्मूला है इससे ही अपना सारा काम हो जाएगा बाकी सारी चीज की हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है ठीक है और बाकी थोड़े बहुत फॉर्मूले से अगर हम लोग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इन टू एन ये न्यू है न्यू मतलब फ्रिक्शन कॉपिशेंट ये ये सब बातें ये थोड़े बहुत फॉर्मूले से हम लोग याद रख सकते हैं और बाकी जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं बताते जाऊँ ठीक है तो पहला क्वेश्चन है बॉल इज ट्रेवलिंग इन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन दिस मीन्स वो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन है यूनिफॉर्म मतलब उसी जैसे है उसी अवस्था में रहने वाले वेलोसिटी उसकी है उसके पास वेलोसिटी ऑलरेडी है ट्रांसलेटरी मतलब वो वन डायरेक्शन में चल रहा है मतलब क्या हो रहा है एक चीज है वो बॉल है सपोज वैसे चलते जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चल रही है मतलब वो रेस्ट में नहीं है नहीं ए ऑप्शन गलत पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन ऑन सर्कुलर एंड बोल यूनिफॉर्म सही है ऑल पार्ट ऑफ द बोल है सेम वेलोसिटी मैग्नेटिक डायरेक्शन आई डोंट थिंक सो देंटर ऑफ द मून मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड द बोल स्पिन सराउंडेड सेंटर यूनिफॉर्मली हम्म ये भी एक गुड पॉइंट है ये बात तो श्योर है कि ये तो इससे जल्दी ट्रांसलेटरी मोशन इसने बोला है तो जहां तक मेरे को इसमें ये खेल इसमें करना चाहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में जो यहाँ पे बात हो रही है थर्ड में स्पिन स्पिन जैसे ही सोच लो तो रोटेशनल मोशन आ जाता है तो जनरली जो हम लोग बोल चलाते हैं घुमाते हैं तो वी इक्वल टू एम वी ऑटोमेटिकली घूम जाती है ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है वरना वो फिर बॉल अपना चेंज करते रहेगी वेलोसिटी और तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो इसमें दो की बात हो सकती है अब वो उस पर अगर खेलना चाहे कि ट्रांसलेटर बोल दिया वो लोगों ने और नीचे फ्रिक्शन फ्रिक्शन हटा दिया ये लोगों ने अगर फ्रिक्शन होगा तब ये काम होगा तब ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन बी होगा क्योंकि इसमें खाली ट्रांसलेटर के ऊपर बोला है ठीक है और ऑल पार्ट्स तो कभी भी नहीं होगा ये तो फिक्स सेंटर के ऊपर है ठीक है और डी में खेला तब हो जाएगा जब अपन फ्रिक्शन फ्रिक्शन 
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेटरी बोला ये लोगों ने तो मोस्ट प्रोबली मेरे हिसाब से बी होगा इसका आंसर ठीक है मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलिसिटी मीटर स्केल मतलब एक मीटर का स्केल है वो यूनिफॉर्म वेलिसिटी के साथ चल रहा है फोर सेक्टर में यूनिफॉर्म वेलिसिटी मतलब फोर जीरो एक्सलेशन एक्सलेशन क्या होता है अच्छा हाँ वो वो छह तीन फॉर्मूले वो तीन महान फॉर्मूले वो वो कंठस्थ होने चाहिए तो तीन महान फॉर्मूलेस ये तीन फॉर्मूलेस मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ये तीन इसी के डेरिवेटिव है मोरोस एस इक्वल टू यू टी प्लस पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मतलब हाफ एट स्क्वायर हाँ यहाँ पे लैपटॉप में आप पॉइंट फाइव नहीं लिख सकते और इसको एटी स्क्वायर मान लेंगे तो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है ये वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू एस तो हाँ ठीक है तो ये तीन फॉर्मूला से अपना जीवन निकल जाएगा ठीक है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब मतलब एक्सलेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलेशन तो आ, ये वाले पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कहीं पे डीवी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज ऑन दिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं D2S, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम इज एक्सीलरेशन तो हां ये मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसमें ज्यादा इतना नहीं लगेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो सिंपल द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज एक्सीलरेशन जीरो मतलब फोर जीरो बट इट टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल ओके ओके तो फाइन 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 ऐसे घूम सकता है इसके ऊपर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ओके ओके फाइन फाइन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इन द टॉर्क ओके ओके टॉर्क के ऊपर ही खेल खेलना चाहते हैं बेसिकली फोर्स तो जीरो ये टॉर्क टॉर्क जनरली हम लोग बोल सकते हैं जीरो अगर हम लोग यहाँ पे हिंच कर दिए ठीक है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हाँ फाइन यहाँ पे हिंच करके आप ऐसे घुमाते हो हाँ तो फाइन फाइन आई थिंक या टॉर्क माई बी पॉसिबल इट इज इट इज नॉट जीरो और अगर ये लोग क्रिकेट मास क्रिकेट मास ऑफ डेढ़ सौ ग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर बिगिनिंग द चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है आ, तो मतलब हाँ 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 ये थोड़ा सा इजी टाइप से क्वेश्चन दे दिया ये लोगों ने अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेसिकली ये तीन फॉर्मूला सब जगह लगने वाले हैं अब ये तो अच्छा इसमें से खींचने से ऊपर भी पहुंच जाता है अगर हम लोग देखें तो क्या है पी इक्वल टू एम बी एच चेंज इन पी क्या होता है डेल्टा 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 चेंज इन पी डेल्टा के लिए मैं ये सिंबल यूज करता हूँ चलो डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी इसको डेल्टा समझ रहा मतलब चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब एम वी माइनस एम यू वायर वी इज द फाइनल वेलोसिटी यू इज द इनिशियल वेलोसिटी फाइन 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 हाँ तो इसको अगर हम लोग प्लेस करें इसमें वेल्यूज डाले अगर हम लोग तो वी है अपने पास माइनस तीन माइनस तीन और ये माइनस तीन आके माइनस लेके यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू एम वी माइनस टू करेंगे तो माइनस बारह ले लेते हैं दोनों में से तो तीन तीन का छ सिक्स आई प्लस एट जे और एम की वैल्यू डेढ़ सौ ग्राम डेढ़ सौ ग्राम डेढ़ सौ ग्राम डाल देते हैं डेढ़ सौ भाई हजार भी कर सकते हैं ऐसे मतलब फोर के जी फोर कन्वेंशन अच्छा हाँ तो इसमें तो दिया के जी मीटर पर सेकेंड तो हाँ कर सकते हैं माइनस हो रहेगा बाप ठीक है पंद्रह डिवाइडेड बाई सो रहेगा इंटू छ पंद्रह इंटू छ यानी कि नब्बे डिवाइडेड बाई सिक्स तो पॉइंट नाइन हो गया पॉइंट नाइन और ये हो गया एक सौ बीस ये बेसिकली कैलकुलेशन पॉइंट नाइन प्लस वन पॉइंट टू होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए हो गया प्रीवियस पे मैग्नीट्यूड मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू ओके मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर एम वी से आपका एम यू हो रहा है चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अच्छा 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 मैग्नीट्यूड तो इसका इम पॉइंट नाइन प्लस वन पॉइंट टू जो निकला इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर क्वान्टिटी अलवेज कैलकुलेट इज अंडर रूट वी वन स्क्वायर मतलब जितने भी कॉम्पोनेट सबका स्क्वायर करके अंडर रूट कर सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट नाइन का पॉइंट नाइन का स्क्वायर प्लस वन पॉइंट टू का स्क्वायर पॉइंट नाइन का स्क्वायर प्लस वन पॉइंट टू का स्क्वायर पॉइंट नाइन इंटू पॉइंट नाइन हो गया पॉइंट एट्टी वन 
और पॉइंट एटी वन प्लस वो हो गया वन फोर्टी फोर पॉइंट वन फोर वन पॉइंट फोर फोर आई थिंक तो टू पॉइंट टू फाइव तो वो हो गया टू पॉइंट फाइव स्क्वायर रूट तो मेरे हिसाब से टू पॉइंट फाइव हो जाएगा टू पॉइंट फाइव का कोई ऑप्शन अच्छा अच्छा सॉरी वन पॉइंट फाइव सॉरी सॉरी वन पॉइंट फाइव हाँ अभी पास टू ट्वेंटी फाइव आ रहा है स्क्वायर रूट और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें ये बेसिकली कैलकुलेशन है इसमें टू पॉइंट टू फाइव आएगा ये तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका वन पॉइंट फाइव आना चाहिए मेरे हिसाब से तो मैं मोमेंटम इन कॉलिजन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन तो न्यूटन सेकंड लो बेसिकली ये है ये सेकंड लो है न्यूटन का ये थर्ड लो है ये फ्रिक्शन वाला लो है और ये मोशन के लो है मोशन के लो बोल दो या फॉर्मूले बोल दो तो ये ये वाली चीज ब्रह्मास्त्र है अपनी इसी को ही सब देख के सब बेड़ा पार होने वाला अपना प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सटनली टर्न वेस्टवर्ड विद सेम स्पीड टू एवॉइड एन अपोनेंट ओके फाइन 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 वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था अचानक से वेस्ट की तरफ घूम गया जनरल हाँ वो मतलब ताकि वो छुपा सके अपना वो बॉल को उसे अपोनेंट से <laughs> तो बेसिकली नॉर्थ वाला मोमेंटम जीरो हो गया वेस्ट वाला मोमेंटम एक्टिव हो गया फाइंड 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 और क्या बोला द फोर्स जस्ट एक इन द प्लेयर तो मतलब नॉर्थ वाला बेसिकली क्या था यहाँ पे जा रहा था बाद में यहाँ पे जा रहा है तो मतलब पहले एक तो फोर्स एक एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है बाद में जीरो हो रहा है कैंसिल हो रहा है तो इसके अपोजिट में फोर्स लगना चाहिए तो फोर्स नेट इस डायरेक्शन में लगा हुआ उसके ऊपर उसके ऊपर लगा है प्लेयर फिक्शनल एलोंग हाँ इसको साउथ एस्ट यस साउथ एस्ट फोर्स तो नहीं बोलते फोर्स तो हम लोग खुद के ताकत से तो अपन के ऊपर अपन के ऊपर फ्रिक्शन वर्क करता हम लोग तो उसने इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाया होगा धरती माता के ऊपर अब हम लोग सोचे हम लोग चलते चलते ऐसे नॉर्थ की तरफ घूम रहे हम लोग इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा इस डायरेक्शन से अपना कोई लेना देना ही नहीं था हम लोग इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे थे यही कमाल है फिजिक्स का तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए ए बॉडी ऑफ मास दो के जी ट्रेवल्स अलॉन्ग टू दो दिसन अपना ब्रह्मास्त्र होगा तो यही पे लग गया तो डी टू डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया उससे मतलब खुशी की बात क्या होगी डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इसका डबल डिफ्रेंशिएशन अब डबल डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा आना चाहिए इसमें मैं बोलूंगा तो फर्स्ट एक पहली बार डिवेशन कर एक बार डिराइव करते हैं अपन डी एक्स बाई डी टी करें <laughs> तो क्या होगा पी प्लस टू क्यू टी प्लस थ्री आर टी स्क्वायर तो अगर मैं जनरली एक रूल बनाना चाहूँ डिफ्रेंशिएशन का ए पी पावर एन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डिफ्रेंशिएशन अगर इसका करें तो ए एन पी पावर एन माइनस अच्छा हाँ एक काम करता हूँ मैं पावर को आगे से ऐसे लिख दूंगा ब्रेकेट में ए पी पावर एन को ए एन पी पावर एन माइनस मतलब जो माथे पे है वो नीचे आ जाएगा और अगर माथे पे कुछ नहीं यानी कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा ये जनरली मोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन का रूल है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन किया इसको आ, तो ये आ गया जो टी के माथे में था टू और T है तो नॉर्मल उसके माथे में वन है तो वो आगे आ गया और T, और एक माइनस हो गया तो जीरो हो गया वो और उसके बाद उसको और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना अपने को वो तो क्या होगा P कोशिट है यदि कोशिट का डिफ्रेंशिएशन जीरो ये हो गया T पावर वन प्लस सिक्स आर टी टू क्यू टू क्यू टू क्यू मतलब हो गया आठ प्लस सिक्स इंटू आर यानी छः इंटू पाँच हो गया तीस तीस इंटू टी को टू दो दिया हुआ टी को टू दो यानी कि साठ आठ प्लस साठ अड़सठ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ना चाहे ए बॉडी विथ मास पांच के जी एक्टेड अपॉन बाई फोर्स ऑफ माइनस तीन यहाँ पे लग रहा है चार नीचे लग रहा है और चार ऊपर लग रहा है तो अगर कन्वेंशन में बताना चाहूँ थोड़ा सा अगर यहाँ पे बता सकूँ मैं आ, ये पॉजिटिव आई माना जाता है इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन को पॉजिटिव जे माना जाता है 
नॉर्मल कन्वेंशन है ये और इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा साफ सफाई कर दें तो कन्वेंशन कर सकते हैं हाँ तो वो इच उसको नॉर्मल आई मानेंगे उसको नॉर्मल मानेंगे और ऊपर वाले मतलब इस तरफ को नॉर्मल जे इस तरफ को नॉर्मल आई मतलब इन देंस नेक्स्ट फाइव पॉइंट हीट जो कर रहे हैं हम लोग फाइव पॉइंट पांच के लिए वहां से फोर्स इतने दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हाँ मतलब वी एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए वी एक्स तो अपने को पता है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस टू एटी अपने को अपना क्यों टाइम ही चाहिए वी एक्स हो जाए जीरो तो यू एक्स इक्वल टू टू एटी हो जाए टू ए टी हो जाए टी एक्स क्या हो टी क्या होगा यू एक्स डिवाइडेड बाई टू ए यू एक्स क्या है माइनस तीन जनरली ओके फाइन माइनस अच्छा सॉरी यू एक्स क्या है छः मतलब एक्स डायरेक्शन में सिक्स आई के डिवाइडेड बाई टू इंटू एसिलेशन क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एसिलेशन क्या है फोर्स डिवाइडेड बाई मास फोर्स कितना लग रहा है माइनस तीन माइनस तीन डिवाइडेड बाई पाँच तो कितना हो गया छः डिवाइडेड बाई दो तो ऑलरेडी था तीन डिवाइडेड बाई फोर्स कितना था माइनस तीन डिवाइडेड बाई पाँच करेंगे तो इंटू पाँच हो जाएगा यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था ही सिक्स तो बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट उसका मोड लेते हुए चलना है अपने को तो पाँच सेकेंड पाँच सेकेंड अगर ऑप्शन में नहीं है अगर फाइन लेट सी कोई गलती की होगी हमने सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस तीन डिवाइडेड बाई पाँच छः इंटू पाँच छः इंटू दस होना चाहिए इन सेल्स का हिसाब से सिक्स डिवाइडेड बाई टू अच्छा बी ओह वी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एटी अच्छा अच्छा यही गलत लिख दिया प्लस टू एटी होगा हाँ सॉरी 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 तो ये माइनस तो माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे फाइन तो टी इक्वल टू यहाँ पे कैसा आना चाहिए टू तो है ही नहीं तो क्या आना चाहिए सिक्स इंटू फाइव प्लस थ्री इक्वल टू टेंस या वक्स एक का हमें सब सब सुन दी एक का जो वक्स है वो स्टार्ट फॉर रेस्ट ओके फाइ नेपाल से बेलोंग एलोंग द इट डायरेक्शन इन टू सेकंड ओके 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 एज इन द कार मूव्स टू यूनिफॉर्म एसिलेशन एसिलेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार सो द फोर्स एसिलेशन क्या है सेम सेम v u ct फिर से लगाएंगे v u ct हम लोग फिर से लगाएंगे v अपने को पता है 2 सेकंड में कितना है इक्वल टू 2a तो s की u 0 था इनिशियली स्टॉप में था तो u 0 हो गया t 2 सेकंड में उसने एक a v 2 हो गया फोर्स किया मास इंटू एसिलेशन एम वी बाई टू कर दें और काम मूव कर रही है फ्रॉम रेस्ट ईस्ट में चल रही है तो फोर्स ईस्ट में लगेगा उसके ऊपर टायर रेगुलेटेड बाई टायर तो टायर रोड पे पीछे फोर्स लगा रही है तभी वो उसके ऊपर आगे फेंक रही है एम वी बाई टू ईस्ट में लगेगा और कितना लगेगा एग्जैक्टली The motion of a particle of mass m is given by x equal to zero or t less than zero. Okay, okay, fine, 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 fine. Works, works. Let's go to a series. Let's go to five point eight. I'm not going to find five point eight. The motion of a particle of mass m is given by x. X again. Motion of a particle. Let's go find, find, find. Works, works, works. The motion of a particle of mass m is given by x equal to zero or t less than zero. Okay, okay, okay. Fine, fine, fine. x equal to हाँ हाँ ये भाई अलग दूर दूर में चल रहा है for t equal to one by one second a is greater than x equal to zero t equal to okay t equal to zero से one by one oscillatory motion कर रहा है ये ये सुनो शायद वो कर रहे x equal to t equal to one by four पे यहाँ पे बैठा है ये one by four पे आप भी zero पे पहुँच जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन इसका इतना समझने का जरूरत नहीं है डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो फोर्स अपने आप एसिलेशन तक पहुंच जाएंगे तो वहां से फिर फोर्स तो पहुंच जाएंगे डबल डिफ्रेंशिएशन फटाफट अगर हम लोग करना चाहे साइन का डिफ्रेंशिएशन साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस होता है कोस कोस तो फोर बाहर आ जाएगा फोर ए 
कोस इसको सिम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं ओके फाइन और पीटीए और इसके बाद फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर फोर्स को हो जाएगा तो सोला सोला ये साइन और मैं एक बार माइनस करना पड़ेगा माइनस सोला ये साइन फोर पीटी ये क्या फोर्स आइसोलेशन हो गया इसको बात से मल्टीप्लाई कर देंगे बात से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर ये ऑलरेडी फोर्स हो गया अब फोर्स इक्वल टू एट बाई वन बाई एट इक्वल टू वन बाई टी की वैल्यू दी है क्या टी की वैल्यू नहीं दी है फिर टी इक्वल टू वन बाई एट डालने से तो फोर बाई एट टी बाई टू होगा ओह ओके कहीं पे कुछ दिया हुआ हो ओके टी इक्वल टू टी इक्वल टू वन वन बाई फोर पे वेल बाई एक्स इक्वल टू जीरो फोर्टी लेस देन जीरो सेकंड एक अचानक से इंपल्स में तो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब इक्वल टू जीरो में तो फोर है फोर ए पाइस पर पाइस पर की वैल्यू कहाँ से आ रही है मेरे को थोड़ा सा बताना टी की वैल्यू क्या पाइस पर है आई थिंक देयर मस्ट बी सम ट्रिकी पार्ट इन इट बट ये पाइस का नाम से तो ना फोर्स ही नाम नहीं ह नहीं ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ए बी में से कुछ होगा इतना मैं शेयर हूँ और टी इक्वल टू जीरो और वन बाई फोर पे इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम ही होता है एंड डेल्टा वी तो वही डेल्टा वी तो एक्स वे डी हो गया अपना फोर ए को सिक्सटीन पे तो टी इक्वल टू जीरो से फोर ए फोर ए होगा क्योंकि कोस जीरो वन होता है कोस वन टी मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए बी बी में फोर पाइस पर होगा नहीं होगा फोर तो रेफरेंट होगा ठीक है मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इसमें जा सकते हैं ये थोड़ा टुक्का वेस्ट था बट हाँ ये एडवांस से ये भी नंबर था ओके फाइन 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 बस आई होप मतलब कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा तुम लोगों को कैसे किया मैंने मोटा मोटा वही डिफरेंशिएशन किया कि फ जीरो पे अपना फोर आना चाहिए तो मेरे हिसाब से बट आई थिंक ए भी दोनों का काम करना चाहिए जिस हिसाब से वो लोगों ने ऑप्शन दिया लेट्स सी इट दैन ओके ओके ये तो कोफिशन फिक्शन टू फोर एंड बॉडी इस पॉइंट वन तो कोफिशन फिक्शन बॉडी एंड ए इस पॉइंट टू फोर से अप्लाइड है सर ओए ओके तो ये सब टाइप के क्वेश्च आई होप मैं थोड़ा सा ढंग से फोटो बनाऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा फोर से यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे फिक्शन है फोर इन बॉडी यहाँ पे पॉइंट वन है यहाँ पे पॉइंट वन है यहाँ पे पॉइंट टू है थोड़ा सा सही है हाँ ठीक है आओगे आओगे फाइन पे फाइन ए एम बी टू बी एम है वो तो � हाँ ये लास्ट में ओवरऑल बॉडी का कितना सिलेशन होता है एफ इक्वल टू थ्री एम बाय टू इनटू ए टू एम बाय तो टेक्स्ट में आ जाता है एफ इक्वल टू कैपिटल एफ ओके फाइन थ्री एम बाय टू एम प्लस एम बाय टू ओवरऑल क्या एफ एम बाय टू थ्री एम बाय टू ओवरऑल बॉडी को एक ए सिलेशन से तो ए मैक्सिमम के ताज इतना ये टांग सकता है कि नहीं ये मल्टीप्लाइड बाय ए के लिए अब हम देखते हैं ए के लिए फ्रिक्शन को क्या जिम्मेदारी न्यू इनटू न्यूटन आ जो होगा वो क्या है इक्वल टू न्यू एमजी डिवाइडेड बाय टू ठीक है न्यू अपने को पता है पॉइंट टू है तो पॉइंट वन एमजी इतना ले जा सकता है ये ये इक्वल टू � तो एफ मैक्सिमम कितना आ सकता है जब फ्रिक्शन नेट इतना होना चाहिए फोर्स मास से हम इंटरेक्ट करेंगे इसको 
तो मैक्सिमम एफ इक्वल टू पॉइंट थ्री एम जी लग सकता है तो उस, तो उसका स्लिप उसके उसके ऊपर लगेगा तो स्लिप हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कितना सपोर्ट कर सकता है तो पॉइंट टू एम जी नहीं चलेगा ऐसे ये ये नहीं चलेगा नहीं ये नहीं होगा एफ इक्वल टू पॉइंट वन एम जी और मूव करने के लिए थ्री एम बाई टू थ्री बाई टू एम जी इन टू ये कितना नीचे कितना पॉइंट वन से ज्यादा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तो चलने के लिए ठीक है तो ये तो ये ऑप्शन वर्क्स बी ऑप्शन वर्क्स सी वॉन्ट वर्क डी वॉन्ट वर्क हाँ डी विल वर्क बिकॉज पॉइंट वन फाइव एम जी से हम ज्यादा होना चाहिए चलने के लिए D won't work, e won't, e, D will work. Sorry, C or E को छोड़ के आगे सबसे गया. Fine, 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 fine. Five, one, five, five, one. तो ये देखते हैं. Mass M one moves with this one. Five point one two कर हम लोग देखना चाहें. तो मैं क्या मैं बोल थी ता. Yes, one two M two A is a string passing of fixed length with yes one in the field of five point two. Is a friction with M one and the sloping surface is new. Sloping surface is new. और ये ऐसे वर्क करते हैं वन है ये स्लोपिंग एंगल थी है ओके ये फोटो फोटो इच में दिक्कत होती है हमेशा मेरे को आई थिंक कैन यू कॉपी पेस्ट ऑफ फोटो यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं क्या हाँ नहीं कर सकते ओके फाइन यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या ऐसे इसके ऊपर बनाना है थोड़ा सा बता तो यहाँ पे ये एंगल इमेजिन करना होगा क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है एम टू है यहाँ पे ठीक है ये एम वन है ये एम टू है एम टू है ये एम वन है ये एंगल ये एंगल थी था यहाँ पे खोली जंटल लाइन बोलते हैं ये एंगल थी था ये एंगल भी थी था वो अल्टरनेट एंगल के वजह से यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी एन के लिए तो ये नाइंटी डिग्री होगी नॉर्मल के लिए ये थी था और फ्रिक्शन यहाँ पे होगा ऐसे लग रहा होगा ये टेंशन और प्लस फ्रिक्श यहाँ पे नहीं हुआ है कितना यहाँ पे अपन एलोंग द प्लेन हाँ कितना कर सकते हैं तो ये एंगल थी था एम जी यहाँ लग रहा है तो ये होना चाहिए एम जी कोस थी था एम जी कोस थी था यहाँ पे लग रहा है एम जी साइन थी था यहाँ लग रहा है नॉर्मल होगा एम जी साइन थी था जो कि यहाँ पे पहले होगा और न्यू एम जी साइन थी था होगा ठीक है तो ये टेंशन जो कि इक्वल टू एम टू जी टेंशन जो कि इक्वल टू एम टू जी वो किसके बराबर होना चाहिए न्यू एम वन एम वन ना एम वन जी साइन एम वन जी साइन थी था थीटा 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 को इसके इससे रिमूव कर देता हूँ प्लस एम टू एम वन जी कोस थीटा इसके बराबर होना चाहिए कोस थीटा एम टू जी को इसके जी 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 कैंसिल कर देते तो एम टू इक्वल टू न्यू एम वन न्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा ठीक है अगर इससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये गिर जाएगा इससे कम होगा तो यहाँ पे ये उलट नहीं उलटेगा नहीं मतलब फिक्शन अपने आप को कम करेगा ओके ओके एम टू इज ग्रेटर देन बॉडी विल मूव अप द प्लेन में मूव विल मूव डाउन द प्लेन मतलब ऐसे जाएगी हाँ अप द प्लेन मतलब ऐसे जाएगी अप द प्लेन हो गया वी ऑप्शन हाँ नहीं हाँ वी ऑप्शन सही है इसका
आई होप वोट कैसे वेल्यू सारी है यहाँ पे क्योंकि एम के ऊपर बैलेंस करना जरूरी है एम के ऊपर हम लोग को बैलेंस करना जरूरी है तो बॉडी ए ऑफ मास एंड स्लाइड्स ऑन द प्लेन इनकरेट है उस द ओरिजिनल कोफिशिएंट बिटवीन ए इन द प्लेन ए इज जस्ट 1 सेकंड वेट करना था दोस्त इनको फाइंड कर रहा हूं और फाइंड बॉडी ऑफ ए मास एंड स्लाइड्स ऑन द प्लेन इनकरेट थीटा वन ओरिजिनल एंड यू वन इन द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए इन द प्लेन ओके फाइंड 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 ए इज कनेक्टेड बाय राइजिंग ऑफ फ्रिक्शन टू प्लेस एट एन एंगल थीटा टू to the original with the following statements are to a will never move the plane you will never move theta one hand theta two okay fine 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 i just have to section as to the one the also one slide of section as to anything i will never move the plane i said to kusni move karwa denge hum log is acha dono ka mass same hai to move karwana mein dikkat ho sakti hai थीटा ना अगर थीटा तो क्या बराबर होगा तब तो चलो चला लेंगे इंक्लाइन इट इन एंगल थीटा वन एंड ऑल इन वन इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन प्लेन एंड इट कैन ग्रो इन ओके ओके फाइन 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 ए इन द प्लेन बिटवीन बी इन द प्लेन अच्छा बी फ्रिक्शनलेस ओ भाई 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 ये तो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर सकता हूं इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये कि बी को पहली बार ये लोग ने फ्रिक्शन लेस डिक्लेयर किया है जो कि अपने आप में एक चैलेंज करने वाला है अपने को ठीक है फाइन 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 हम लोग लड़ेंगे कुछ नहीं सब इस पास बात नहीं ओके फाइन ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है ठीक है ठीक है यहां पे सीधा टू दिया हुआ है करते जाते हैं ठीक है थोड़ा ये बी2 से शुरू करते हैं जब फ्रिक्शन लेस यहां पे टेंशन दी बेटी ठीक है m2 फ्रिक्शन नहीं लगना तो टेंशन इसके बराबर होगा एम टू साइन थीटा टू अगर रोकने के ऊपर ये अपन ध्यान देते हैं ठीक है रोकने के ऊपर ध्यान देते हैं टी इक्वल टू एम टू साइन थीटा टू फ्रिक्शन यहाँ पे बना तो वही थीटा यहाँ पे भी लगना चाहिए तो एम टू साइन थीटा टू वो जो कि इक्वल टू होना चाहिए एम टू साइन हाँ सॉरी 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 ये कोस आ जाएगा कोस 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 हाँ, तो हो जाएगा जो कि होना चाहिए जो कि टेंशन इक्वल टू होना चाहिए तो साइन साइन में तो एम वन का एम वन का साइन कोसिटा होना चाहिए कोसिटा वन होना चाहिए प्लस एम वन का साइन न्यू न्यू वन एम वन साइन टा वन होना चाहिए एम सबसे आता है तो कोस थीटा तो इक्वल तू कोस वन कोस नहीं है साइन थीटा तू नहीं इक्वल तू साइन थीटा तू मैंने साइन थीटा वन हो गया तो कोस थीटा वन ओके ओके हाँ हाँ फाइन 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 नहीं नो ये जिस दिन बैलेंस नहीं होगा जब अगर और एक ओम अप करने के लिए ऊपर करना पड़ेगा इसको या ये सही है यहाँ पे कोस नहीं होगा ठीक है फाइन 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 मेरी ऑप्शन मिल रहा है इसके साथ तो ऑप्शन मैच तीन का टेक्निक भी यूज़ करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहे तो फाइव पॉइंट पांच फोर क्वेश्चन टू लेयर्स वाले पचास ग्राम मूवी ओपन डायरेक्शन पांच मीटर कॉलेज से निपाने पे सेंस होगा तो ये एक एक इस डायरेक्शन में जा रहा है � इस डायरेक्शन में आ रहा है ये पांच मीटर पर सेकंड पचास ग्राम वो भी पांच मीटर पर सेकंड पचास ग्राम पोजीशन लास्ट वो पॉइंट में सेकंड इंपल्स चेंज इन वेलोसिटी कितनी है पचास ग्राम नेट चेंज इन वेलोसिटी तो दोनों रिवर्स हो गए फाइन किसी का नहीं आना सी पचास ग्राम है तो पांच मीटर पर सेकंड ओके ओके फाइन 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 � जो कि है ये डिवाइड बाय इस ये मल्टीप्लाइड बाय इस वेलोसिटी जो कि है पॉइंट टू फाइव अन्य निश्चित रूप से वेलोसिटी पर पंच बोलते हैं पांच इक्वल टू एक जो पॉइंट टू फाइव एक बॉडी में चेंज जाएगा तो दो में पॉइंट फाइव पच्चीस जाएगा इसको मास से फिक्स मल्टीप्लाइड 
एक बॉडी के ऊपर बाकी सब मेरे को इतना सही नहीं लगा ये ठीक है क्वेश्चन था हमें दस के जी एक्टिंग अपन टू परपेंडिकुलर फोर्स छह न्यूटन है आठ न्यूटन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ दी बॉडीज दस के जी ऑफ़ दी मास है वो दो परपेंडिकुलर फोर्स उसके ऊपर है छह न्यूटन है ना आठ रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ दी बॉडी यार सिक्स पर पर सिक्स पर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर नेट यहाँ पे आएगा दस न्यूटन का फोर्स हंड्रेड टी सिक्स कर तो सेट्स पे तो कि दस न्यूटन फोर दस के जी मास है तो एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये दोनों बज गए और यहाँ का ये टेन थी तो टेन थी तो क्या होगा सिक्स बाई फोर थ्री बाई फोर तीन बाई थ्री बाई फोर उसमें टू एट सी ऑप्शन से और टेन इन्वर्स फोर बाई � और ऐसे वाला सेक्शन है ओके ओके फाइन 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 लेट्स 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 एक गर्ल राइडिंग ए बाइसेकल स्पीड पांच मीटर पर सेकंड थ्रोस इस टोन ऑफ मास पॉइंट फाइव केजी विच इस स्पीड ऑफ पंद्रह मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट तू डी ग्राउंड एंड हार्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन द मास ऑफ डी गर्ल एंड डी बाइसेकल अच्छा � तो सीधा ही फेंकने को वो मानते हैं तो नेट बिफोर इक्वल मीटर आफ्टर करते हैं ना पचास केजी प्लस पचास पॉइंट पांच इंटू फिलहाल पांच मीटर पर सेकंड पे इक्वल होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अलग ही कुछ है नहीं खास है सिर्फ एक मिनट से एक सेकंड बस या 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 तो पचास पचास पॉइंट पांच पॉइंट 50 वाला V से चलना लेट सपोज और 0.5 वाला 15 से चलना लग गया बस ये इतना कर दिया हाँ एक मिनट ये M कहाँ से गया ओके फाइन 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 ठीक है तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसने थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 50.5 इनटू 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 50.5 50.5 इनटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस कर देते हैं 0.5 245 इसको डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो 4.9 वी इक्वल तू 4.9 मीटर पर सेकंड अब इससे 499 ही सॉरी 4.9 इसके साथ चलने लगी हूँ इफ सो मैं पर्सनल पास पर वेटिंग स्कोरिंग इफ इस डिसेंडिंग टू डाउनवर्ड एस्ट्रेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकंड नीचे से 9 मीटर पर सेकंड पर लेफ्ट हैंड में जाने से ऊपर 9 मीटर पर सेकंड पर से जाएगी नोटिस नो एक क्या सी के जी पांच पांच सौ नीचे लग रहा है ऊपर या 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 ये भी बढ़िया एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल यार बहुत सही सही क्वेश्चंस लेंगे इसमें लिफ्ट नीचे जा रही है तो उस लिफ्ट के अंदर अगर हम लोग बैठेंगे तो हमको ऊपर जाते हुए दिखेगी लिफ्ट इन द सेंस ये अवस याद रखना नीचे दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसिलेशन लग रहा है तो नेट नीचे दस में एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे एसिलेशन लग रहा है और पचास केजी पचास केजी अपने को नेट मास है तो पचास इंटर तो पचास न्यूटन पचास न्यूटन नेट नॉर्मल फोर्स लगेगा तो उसका वजन आएगा पचास न्यूटन का नेट रीडिंग आनी चाहिए पोजीशन ऑफ एक्स एंटीग्राफ डीएक्स वाई डीटी क्योंकि वेलोसिटी है 
सबसे पहले लो न्यूटन लो मोशन का है ये वो चल रहा था चल रहा था ऐसे गाड़ी गाड़ी चला रहा था अचानक से ब्रेक मारा मतलब क्या हुई गाड़ी रुक गई तो उसको चलते रहने का मान है तो ऐसे चलते चलते जाके ठक करके लग गया उसका वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास दो के जी फंक्शन स्टीवन के वेलोसिटी है फाइंड द मोमेंटम मोमेंटम तो इजी है मास से खाली मल्टीप्लाई कर देना है वेलोसिटी से तो मोमेंटम आ जाएगा तो इस वेलोसिटी वेक्टर को ही मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन ओके ओके फाइन 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 अह तो हां एक सेकंड या बॉक्स तो 5.20 में अपन आ चुके हैं तो मोमेंटम क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी मास को मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी 2 के जी तो 40 प्लस 2 टी स्क्वायर होगा यही मोमेंटम है और फोर्स चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि है 40 प्लस और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 प्लस 40 हो जाएगा तो अपने को टी कुल्लू दो सेकंड में ये निकालना दो सेकंड फुट कर देते हैं तो आठ प्लस आठ प्लस कितना आएगा चार प्लस छ दो दो आठ से सोलह आ जाएगा टी कुल्लू दो सेकंड में चार प्लस आठ यानी कि बारह इजी क्वेश्चन ए ब्लॉक प्लेस ऑन द रफ हॉरिजेंटल सरफेस पुल बाय हॉरिजेंटल फोर्स एफ विद फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक ओके फाइन मैं बता देता हूँ इससे जनरली क्या होता है एक टाइम तक जब आप फोर्स लगा रहे हो एफ वर्सेस एफ ना ये छोटा एफ मान लो ये बड़ा एफ मान एक टाइम तक आज जब आप फोर्स लगा रहे हो जब इन्वेस्ट कर लेगा तब तक लगाओ फ्रिक्शन उसको मेंटेन करता रहेगा ठीक है फ्रिक्शन एफ इक्वल वाई इक्वल एक्स से ये एफ इक्वल एक उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो टूट जाएगा तो उसके बाद फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा फोर्स आप कितना भी वो लगाते रहो ये उन आप वो आप चलने लगेगी जब बॉडी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वाटर पोर्सिलेन ऑब्जेक्ट रैप्स इन पेपर फर्स्ट टू बिफोर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ओके ये ये क्वेश्चन है तो पोर्सिलेन ऑब्जेक्ट्स रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ फॉर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन इतना आईडिया नहीं पोर्सिलेन व्हाट इज पोर्सिलेन मैं ये नेक्स्ट क्लास में एक लोग कर सकते हैं पोर्सिलेन पोर्सिलेन ये देख सकते हैं हम लोग मोस्टली उसमें क्या होता है ए सिनेमैटिक मटेरियल मेड बाय हीटिंग रॉ मटेरियल्स अपन हम लोग इमेजिन पे देखें ओ ओके 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 ये सब मिट्टी की बर्तन अच्छा 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 ओ ये सब हां ओके ओके ठीक है ठीक है मिट्टी के बर्तन भाई पोर्सिलेन बना दिए लोगों ने ओके फाइन फाइन मिट्टी के बर्तन को मतलब प्लास्टिक और उसमें रैप क्यों करते हैं जनरल यही है क्वेश्चन है ताकि जो फोर्स लगेंगे ना जैसे फेंक रहे हैं यहां पे वहां पे फोक रहे हैं तो वो फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके सबसे बड़ा कारण यही होता है व्हाई डज अ चाइल्ड फील मोर पेन व्हेन ही फॉल्स डाउन ऑन अ हार्ड सीमेंट फ्लोर व्हेन ही फॉल्स ऑन सो फॉन्डी हां हां वही मतलब फ्रिक्शन हार्ड सीमेंट फ्लोर में फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा चोट लगती है और एक वही ठीक है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वैल्यू है ऐसे फ्रिक्शन के ऑप्शन का ए वुमन थ्रू अस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 के जी विद स्पीड इनटू ओके कोशिश आज के लिए फिर यहीं पे करते एंड हां मैं 5.25 कंप्लीट कर देता हूं तब ये पूरा सेक्शन ओके ओके ठीक है ठीक है ए वुमन थ्रू अस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 के जी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड व्हाट इज द इंपल्स इंपेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इंपल्स इंपल्स क्या होगा m v तो तो क्या होगा 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट आधा के जी का ऑब्जेक्ट हो गया मतलब और 25 मीटर पर सेकंड से आप फेंक रहे हो तो इंपल्स क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम सॉरी इंपल्स इन चेंज इन मोमेंटम तो एम डेल्टा भी हो गया बेसिकली 
उससे ज्यादा तो तो इसको अगर हम लोग करना चाहे टाइम डेल्टा भी मतलब आधा के जी इंटू पच्चीस मीटर पर सेकेंड तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऐसे पॉइंट फाइव इंटू पच्चीस मीटर पर सेकेंड से आया था ये हो गया अपने इम्पल्स तो पॉइंट वन ट्वेंट शायद ये होता है इसलिए हाँ ये तो ऑब्जेक्ट फिर से वर्ल्ड रिपाउंड हाफ द ओरिजिनल स्पीड मतलब पच्चीस मीटर पर सेकेंड से जा रहा था जा रहा था बाद में साढ़े बारह से आ रहा है साढ़े बारह से आ रहा है तो चेंज इन मोमेंट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अरे चेंज इन मोमेंट पाँच सौ ग्राम तो आधा के जी हो गया साढ़े बारह साढ़े बारह अच्छा इसमें एक गुड पॉइंट है यहाँ पे माइनस आई के पे और पच्चीस से ज्यादा प्लस पच्चीस होगा क्योंकि माइनस माइनस पच्चीस मान लो माइनस माइनस क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है मोमेंटम में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना सारी बात की और तो शायद इसमें वो इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई बात है नहीं पॉइंट फाइव इंटू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव अगर हम लोग हम लोग कैलकुलेट करें इसको फटाक से पॉइंट फाइव इंटू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव अगर हम लोग करें तो अठारह पॉइंट सेवन फाइव निकल के आता है अठारह पॉइंट सेवन फाइव तो इतना के जी मीटर पर सेकेंड इतना कहाँ वो लगा तो उसके बाद हाँ वाई माउंटेन रोड जनरली मेड वाइंडिंग अपन गोइंग स्टेट अप ओके वाई आई माउंटेन रोड जनरली मेड वाइंडिंग अपवर्ड्स रेदर देन गोइंग स्टेट अप ओके माउंटेन रोड जनरली वाइंडिंग अपवर्ड्स ओके ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आऊंगा इसके ऊपर इसका आंसर मुझे अभी नहीं पता मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा तो इसके बाद वाइंड अप करते हैं सेशन तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आप इससे कुछ सीख पाए होंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी आई होप आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग थैंक यू